Chào các bạn, hôm nay Kỳ Toàn Kimi xin chia sẻ với các bạn cách sử dụng phần mềm HTKK mới nhất để nộp được các tờ khai thuế theo quy định. Các bạn cần lập các tờ khai thuế trên phần mềm hỗ trợ kê khai của Tổng cục Thuế, phần mềm HTKK theo phiên bản mới nhất, hiện tại là phần mềm HTKK 3.3.4. Trước tiên, chúng ta cần tìm hiểu các tờ khai đã phải nộp và hạn nộp các tờ khai theo quy định. Đối với kỳ báo cáo, chúng ta sẽ có kỳ báo cáo bất thường. Nó bao gồm tờ khai thuế môn bài, hạn nộp trong vòng 30 ngày kể từ ngày được cấp giấy đăng ký kinh doanh và trình diện với cơ quan thuế quản lý. Hoặc trước ngày 31 tháng 12 nếu doanh nghiệp có thay đổi vốn đăng ký kinh doanh trong năm. Thông báo phát hành hóa đơn thời hạn nộp trước 5 ngày sử dụng. Thông báo hủy hóa đơn và thông báo mất hóa đơn chúng ta nộp cho cơ quan thuế tại từng lần tại thời điểm hủy hoặc thời điểm mất hóa đơn. Đối với kỳ báo cáo theo tháng, chúng ta sẽ có báo cáo thuế giá trị gia tăng nếu kỳ kê khai theo tháng, báo cáo thuế thu nhập cá nhân nếu kỳ kê khai theo tháng, báo cáo thuế tiêu thụ đặc biệt, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng, theo thông tư 39 của Bộ Tài chính. Doanh nghiệp sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, có hành vi vi phạm, không được sử dụng hóa đơn tự in, đặt in. Doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế, thuộc diện mua hóa đơn của cơ quan thuế theo hướng dẫn tại Điều 11 của thông tư 39 thực hiện nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng. Thời hạn nộp trước ngày 20 của tháng sau tháng phát sinh nghĩa vụ thuế. Đối với kỳ kê khai theo quý, Chúng ta sẽ có báo cáo thuế giá trị gia tăng nếu kỳ kê khai theo quý, báo cáo thuế thu nhập cá nhân nếu kỳ kê khai theo quý, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn đối với các doanh nghiệp còn lại ngoài các doanh nghiệp bắt buộc phải nộp theo tháng, thời hạn nộp trước ngày 30 của quý sau quý phát sinh nghĩa vụ thuế. Trước tiên, các bạn đăng nhập vào phần mềm HTKK theo phiên bản mới nhất HTKK 3.3.4. Các bạn gõ mã số thuế của doanh nghiệp sau đó các bạn chọn đồng ý. Tại thông tin doanh nghiệp các bạn khai báo tên công ty, địa chỉ trụ sở, số điện thoại, số fax, địa chỉ MI, ngành nghề kinh doanh, số tài khoản ngân hàng nếu có, ngày bắt đầu năm tài chính, người ký tờ khai là tên giám đốc, Cơ quan thuế quản lý, cấp cục, cơ quan thuế quản lý, sau khi ghi xong dữ liệu, các bạn bấm ghi, đã ghi dữ liệu thành công, sau đó các bạn bấm đóng, các bạn chọn khai thuế giá trị gia tăng, các bạn chọn thuế giá trị gia tăng. Các bạn chọn tờ khai thuế giá trị gia tăng khấu trừ mẫu số 01 sẽ GT GT. Các bạn chọn tờ khai. Ở đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn khai thuế theo quý. Các bạn chọn tờ khai quý, các bạn chọn tờ khai thuế quý 1, các bạn chọn phụ lục 01, phụ lục 02. Các bạn chọn đồng ý. Để đánh được phông chữ tiếng Việt trong HTKK. Các bạn và bảng điều khiển của Unikey tích mở rộng sau đó các bạn chọn luôn sử dụng lý quan trong Unicode Đó. hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn thực hành khai thuế đối với để có số liệu trên tờ khai thuế giá trị gia tăng chúng ta sẽ làm phụ lục 01 và phụ lục 02 ví dụ Chúng ta nhập hóa đơn bán ra trước, nhập hết bán, hóa đơn bán ra chúng ta mới nhập hóa đơn mua vào. Số hóa đơn. Ngày hóa đơn. Tên người mua. Mã số thuế người mua. Doanh thu. Thuế giá trị gia tăng phải nộp. Để thêm dòng các bạn bấm F5 Để xóa dòng các bạn bấm F6 Các bạn lưu ý Hàng hóa bán ra 
thuộc loại thuế xuất nào thì các bạn khai vào dòng thuế xuất đó đối với hàng hóa dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng các bạn khai vào dòng chỉ tiêu 1 ví dụ Mã số thuế tên công ty, công ty cổ phần xuyên tại Tây Dương. Mã số thuế. Doanh số chưa thuế. Đối với thuế xuất 0%, chúng ta cũng khai ở dòng thuế xuất 0% đối với hàng hóa bán ra thuộc loại thuế xuất 0%. Và thuế mượn, thuế 5% hay thuế 10%, các bạn cũng lưu ý các bạn khai đúng dòng chỉ tiêu. Sau khi khai xong dữ liệu, các bạn bấm ghi. Sau khi chúng ta khai xong bảng kê bán ra, các bạn sẽ khai hết lần lượt các hóa đơn theo thứ tự ngày tháng. Sau đó các bạn khai bảng kê mua vào. Tại bảng kê mua vào, nếu chúng ta mua hàng hóa để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, chịu thuế thì các bạn kê khai vào mục 1 hàng hóa dịch vụ dùng riêng cho sản xuất kinh doanh chịu thuế giá trị gia tăng và sử dụng cho các hoạt động cung cấp hàng hóa dịch vụ không kê khai nộp thuế giá trị gia tăng đủ điều kiện khấu trừ thuế. Ở bảng kê mua vào, chúng ta khai toàn bộ hóa đơn mua vào trong kỳ tính thuế. Ví dụ, số hóa đơn, ngày tháng hóa đơn, tên người bán, mã số thuế người bán, giá trị mua vào chưa có thuế và thuế giá trị gia tăng đủ điều kiện khấu trừ thuế. Khai hết dòng chỉ tiêu thứ nhất, các bạn khai tiếp đến dòng chỉ tiêu thứ hai. Các bạn bấm F5 để thêm dòng. Sau khi khai xong dữ liệu các bạn bấm ghi số liệu trên tờ khai thuế giá trị gia tăng của dòng chỉ tiêu hàng hóa dịch vụ bán ra số liệu sẽ tự áp. Còn tại bảng kê mua vào chỉ tiêu 23 chúng ta sẽ lấy dữ liệu của tổng hàng hóa dịch vụ mua vào phục vụ hình thức kinh doanh được cấu trừ thuế ở đây là 609 triệu. Ở tại chỉ tiêu 24, các bạn lấy là tổng số thuế sẽ tăng mua vào đủ điều kiện khấu trừ thuế. Ở đây chỉ tiêu 24 và chỉ tiêu 25 bằng nhau so số thuế của chúng ta đều được khấu trừ thuế. Như vậy với tờ khai này số thuế của chúng ta mua vào nhiều hơn bán ra số thuế của chúng ta còn được khấu trừ chuyển sang kỳ sau. Tôi đã hướng dẫn các bạn khai xong tờ khai thuế, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành kết xuất. Các bạn chọn kết xuất XML, sau đó các bạn chọn đường link. Các bạn mở một folder riêng. Thuế 2015 các bạn chọn một mở một pha rồi riêng nhà nữa thuế quý 1 như vậy là tôi đã hướng dẫn các bạn làm xong tờ khai và kết xuất xong tờ khai chúng ta sẽ thực hành gửi tờ khai qua mạng Các bạn đăng nhập vào phần 
vào trình duyệt IE à, địa chỉ nhận tờ khai.gdt.gov.vn